প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যারা আমার সাথে অনলাইনে যুক্ত আছো এবং যারা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছো সবাইকে ওয়েস্ট ইডুকেয়ারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আজকে তোমাদের যে তোমরা যে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের এই কর্ডেট কর্ডেট অংশে অর্থাৎ অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি টু অর্থাৎ কর্ডেট পার্টে একটা প্রাণী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব যেটা তোমার ভার্টিব্রাটা পর্বের প্রথম যে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীটা যেটা পেট্রোমাইজন এই পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের আমরা রক্ত এবং রক্ত সংবহন তন্ত্র নিয়ে আমরা আজকের আজকে আমাদের ক্লাস তো চলো আমরা মূল পড়াতে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী ওয়েস্ট ইডুকেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই তুমি সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি আগে সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে তোমাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই চ্যানেলে ভিডিওটি দেখার সময় তুমি অবশ্যই এ টু জেড পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে যদি টেনে টেনে দেখো তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশ বাদ পড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমার বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে তোমার সাফল্যেই আমার প্রচেষ্টা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি ডক্টর এস এম ইকবাল অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান সরকারি এম এম আলী কলেজ টাঙ্গাইল থেকে আজকে তোমাদের অনলাইনে আমি ক্লাস নিচ্ছি আজকে আমরা পেট্রোমাইজনের বা ল্যাম্পের আমরা রক্ত এবং রক্ত সংবহন তন্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা পেট্রোমাইজনের যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সেটার ভিতরে প্রথম হলো পেট্রোমাইজনের রক্তটা কেমন তারপরে আমরা পেট্রোমাইজনের হৃদপিণ্ডের গঠন বা স্ট্রাকচার অফ হার্ট আমরা পড়ব তারপরে পেট্রোমাইজনের ধমনী তন্ত্র আমরা ধমনী তন্ত্রকে অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনী এবং ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনী এই দুইটা অংশে আমরা পড়ব এবং আর একটা পূর্ব হলো শিরাতন্ত্র আমরা তোমাদের এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা এখন তোমাদেরকে বোর্ডে নিয়ে যাব আমরা বোর্ডে সেখানে আমরা হৃৎপিণ্ড রক্ত এবং ধমনী এবং শিরাতন্ত্র নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তবে শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমার সাথে আমরা এখন বোর্ডে চলে যাচ্ছি বোর্ডে তোমাদেরকে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এখানে পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের একটা হৃৎপিণ্ডের ছবি আমরা এঁকেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের রক্ত সংবহন তন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব তো পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের রক্ত সংবহন তন্ত্র উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীর যে রক্ত সংবহন তন্ত্র আছে অনেকটাই একই রকমের তবে এখানে একটা ঘটনা বলি সেটা হলো যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যে রক্ত লাল যে ভার্টিবের যে যে রক্ত লাল তো সেটা কিন্তু এই আমরা কিন্তু তার আগের উপপর্বের দিকে যদি তাকাই যেমন ধরো তোমার ইউরো কোয়াডাটা ইউরো কোয়াডাটার মধ্যে যেমন অ্যাসিডিয়া আছে অ্যাসিডিয়ার কিন্তু দেহে কোনো যে রক্ত থাকে সে রক্তটা কিন্তু লাল নয় আবার তারপরে সেফালো কোয়াডাটা ভার্টি উপপর্ব সেফালো কোয়াডাটা সেফালো কোয়াডাটার যে আমরা যে প্রাণীটা পাচ্ছি যে ব্র্যাঙ্কিওস্টোমা সেই ব্র্যাঙ্কিওস্টোমারও কিন্তু রক্ত কিন্তু লাল নয় তারপরেই আসলে হলো তোমার হলো ভার্টির ব্যাটা ভার্টির ব্যাটার মধ্যে সবচাইতে নিম্ন শ্রেণী যে মেরুদণ্ডী প্রাণী তার মধ্যে প্রথমে আসলে হলো তোমার হলো পেট্রোমাইজন তো পেট্রোমাইজন কিন্তু প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী যে শো করতেছে যে তার রক্ত লাল এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তার মানে যে উন্নত আমরা যত উপর দিকে যাব মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলো তত উন্নত হতে থাকে কিন্তু সবচাইতে যে নিম্ন শ্রেণী যে মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা পেট্রোমাইজন এই এরাই কিন্তু প্রথম রক্ত এদের রক্ত যে লাল সেটা কিন্তু শো করতেছে তো পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের হৃৎপিণ্ডটা কিন্তু অনেকটা ইয়েস আকৃতির আর এদের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে টোটাল তিনটে প্রকোষ্ঠ থাকে তিনটে প্রকোষ্ঠের মধ্যে ওলিন্দ নীলয় এবং সাইনাস ভেনোসাস এই তিনটে প্রধান ইয়ে থাকে আর পেট্রোমাইজনের হৃৎপিণ্ডটা থাকে হলো যে এদের যে ফুলকা ধুরি আছে বা ব্রাঙ্কেল যে বাস্কেট আছে ব্রাঙ্কেল বাস্কেটের জাস্ট পিছনেই হ্যাঁ পিছনেই কিন্তু এই হৃৎপিণ্ডটা অবস্থান করে তো আমরা দেখো এখানে এদের হৃৎপিণ্ডের ছবিটা আমি অঙ্কন করেছি এবং এই কোন অংশের কি নাম সেটা নিয়ে তোমাদেরকে আমি এবার দেখাবো দেখো এখানে আমি যে তিনটে কালার করছি একটা হলো নীল কালার লাল কালার এবং সবুজ কালার এই তিনটে কালারের মধ্যে সবচেয়ে উপরে যে আমরা প্রকোষ্ঠগুলো আগে আলোচনা করবো সবচেয়ে উপরে যে প্রকোষ্ঠটা যে এই প্রকোষ্ঠটা সাইনাস ভেনোসাস এটার নাম হলো সাইনাস ভেনোসাস এটা অনেকটা পাতলা প্রাচীর যুক্ত একটা ত্রিকোণাকার একটা প্রকোষ্ঠ এটা সবার মানে এদের যে মূল যে হৃৎপিণ্ড তার পিঠের উপরে কিন্তু এটা অবস্থান করে 
তো এই সাইনাস ভেনোস আছে যেটা হয় সেটা হলো যে যে দেখো সবগুলো রক্তনালী কিন্তু যে রক্তনালী দেখে সেটা তারা কিন্তু সাইনাস ভেনোস আছে এসে কিন্তু উন্মুক্ত হয় যেমন এখানে তোমার ডাক্তার কুবিয়ার আছে তারপরে হলো ইনফিরিয়র যৌগুলার আছে তারপরে হলো তোমার হেপাটিক শিরা আছে সবগুলো থেকে রক্ত কিন্তু প্রথমে আসে হলো সাইনাস ভেনোস আছে এসে জমা হবে জমা হওয়ার পরে সেই রক্তটা কিন্তু এখানে একটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে সেই ছিদ্রটা কিন্তু এই পাশে এটা হলো তোমার হলো অলিন্দ এই অলিন্দের সাথে কিন্তু এটা যুক্ত আছে তো এটি যদি অলিন্দ হয় তাহলে এই ছিদ্রটার নাম তাহলে সেই অনুসারে এই ছিদ্রটা কিন্তু একটা নাম দেওয়া যেতে পারে তাহলে সাইনাস ভেনুসাস আর হলো অলিন্দ তাহলে সাইনো অলিন্দ ঠিক আছে সাইনো অলিন্দ অলি সাইনো অলিন্দ ছিদ্র কপাটিকা সাইনো অলিন্দ কপাটিকা বা ছিদ্র সাইনো অলিন্দ ছিদ্র হ্যাঁ তো এখন এই রক্তটা হবে কি এই সাইনো অলিন্দ ছিদ্রের মাধ্যমে চলে যাবে হলো অলিন্দে চলে যাবে এটি হলো অলিন্দ হুম এটা হলো অলিন্দ আচ্ছা অলিন্দের রক্তে আসার পরে সেই রক্তটা হবে কি এই ছিদ্রের মাধ্যমে চলে যাবে হলো নিলয়ে হ্যাঁ যেটাকে আমরা এই ছিদ্রটার নাম বলবো হলো তাহলে নাম অনুসারে হচ্ছে হলো অলিন্দ নিলয় ছিদ্র তাহলে আমরা বলতে পারি হলো অলিন্দ অলিন্দ নিলয় নিলয় ছিদ্র অলিন্দ নিলয় ছিদ্র তো অলিন্দ নিলয় ছিদ্রের মাধ্যমে রক্তটা এখন নিলয় আসে তাহলে এটা হলো নিলয় আমরা এটিকে বলবো হলো নিলয় তাইলে প্রকোষ্ঠ আমরা পাইলাম হলো সাইনাস ভেনুসাস অলিন্দ এবং নিলয় আর এখানে আর একটা উপর প্রকোষ্ঠ কোনো কোনো বইয়ে এটাকে কোনাস আঠারিওসাস বলতিছে আবার কোনো কোনো বইয়ে এটা বাল বালবাস অ্যাওটাস বলতিছে তো এখানে আমরা বালবাস অ্যাওটাই বলবো কারণ বালবাস অ্যাওটাসের যে গঠনটা এদের হৃৎপিণ্ডের যে অলিন্দ নিলয় যে গঠন সে গঠন কিন্তু এক রকম নয় সেই জন্য এটাকে আমরা বলবো হলো বালবাস অ্যাওটা এটার নাম হলো হলো বালবাস অ্যাওটা এটার নাম হলো বালবাস অ্যাওটা বালবাস অ্যাওটা একটা রক্তনালীর সাথে সংযুক্ত হয়ে তোমার যেটাকে আমরা বলবো হলো ভ্যান্টা ল্যাওটা ভ্যান্টা ল্যাওটা হয়ে রক্তটা চলে যাবে হলো গলবিলের দিকে আর এখানে যে রক্তগুলো যে ঢুকতে চায় আমরা এবার সেটাই নিয়ে এবার একটু আলোচনা করি প্রথমে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হলো ডার্ন আমরা এটিকে বলবো হলো আমরা এটার নাম দিচ্ছি হলো তোমার হলো ডান ডাক্তাস কুভিয়ে ডাক্তাস কুভিয়ে ডাক্তার স্কুভিয়া হলো একজন বিজ্ঞানী নাম হুম ডাক্তার ডাক্তার স্কুভিয়া তার নাম অনুসারে এটা করা হয়েছে ডাক্তার স্কুভিয়ে আচ্ছা ডাক্তার স্কুভিয়ে গেল ডাক্তার স্কুভিয়ার পরে আমরা আসতে চলে এই রক্তনালীতে আমরা এই রক্তনালীকে আমরা বলবো হলো হেপাটিক 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 শিরা অর্থাৎ এরা যে দের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে রক্তে যে যকৃতে আসে সে যকৃতে আসার পরে যকৃত থেকে সেই রক্তটা এই হ্যাপাটিক শেরা মাধ্যমে সাইনাস ভেনোস হাতে আসে তারপরে আমরা এখানে চলে যাচ্ছি হলো এটাকে আমরা বলবো হলো ইনফিরিয়র ইনফিরিয়র যুগুলার শিরা যুগুলার যুগুলার শিরা এরা মস্তক এবং মস্তক অঞ্চল থেকে যে পরোটি বা মস্তক যে অঞ্চলটা আছে সেই অঞ্চল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত এই পথে নিয়ে আসে তো প্রিয় সাথে সাথে কিন্তু এই হলো আমাদের পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের হৃৎপিণ্ডের গঠন তবে একটা কথা এখানে একটু বলি সেটা হলো দেখো এখানে শুধু কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত কিন্তু প্রবেশ করতেছে এবং বের হয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কিন্তু ব্যাক ঢুকতিছে না তার মানে আমাদের হৃৎপিণ্ড আর এই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট পার্থক্য আছে সেটা হলো যে এদের হৃৎপিণ্ডে শুধুমাত্র কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত চলাচল করে সেই জন্য এই হৃৎপিণ্ডকে বলা হয় হলো ভেনাস হার্ট আর আমাদের রক্তে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আসে আবার অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আসে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসে সেই জন্য আমাদের রক্তকে আমাদের হৃৎপিণ্ডকে ভেনাস হার্ট আমরা বলবো না যেহেতু আমাদের হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আসে এই হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্ত প্রবাহ হলো ওয়ান সার্কিট মানে এক বর্তি কার্বন ডাই অক্সাইড শুধু ঢুকতেছে বের হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের মানুষের হৃৎপিণ্ডটা হলো ডাবল সার্কিট 
তার মানে আমাদের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা সার্কেল আছে আবার অক্সিজেনেরও একটা সার্কেল আছে সেজন্য আমাদের হলো দ্বিবর্তী বা ডাবল সার্কিট তো আমরা এখন চলে যাব হলো এই ভেন্টাল অ্যাওয়াটার থেকে যে এরা গল বিলে রক্ত নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ভেন্টাল অ্যাওয়াটার থেকে যে অ্যাফারেন্ট ইফারেন রক্তবাহিকা বের হয়েছে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা এখন পরবর্তী পড়াতে চলে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে পেট্রোমাইজন বা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের আমরা হৃৎপিণ্ডের গঠন সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন আমরা যে জিনিসটা পড়ছিলাম যে এই যে বালবাস অ্যাওয়াটা থেকে যে যে রক্ত নালীটা বের হয়ে গেল সেই রক্ত নালীতে নিয়ে আমরা এবং পরবর্তীতে যে এরা ফুলকা অঞ্চলে যে রক্ত সরবরাহ করলো সেই বিষয়টা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। অর্থাৎ আমাদের এখনকার পড়াটা হলো যে অ্যাফারেন্ট এবং ইফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি অফ পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পে তো আমরা দেখো এখানে খেয়াল করো যে এই যে হৃৎপিণ্ডের যে বালবাস অ্যাওয়াটা এখানে আমরা পাচ্ছি বালবাস অ্যাওয়াটার থেকে একটা রক্ত নালী দেখো নীল রক্ত নালী এখানে বের হয়ে গেছে তো এখানে আমি বলি যে এখানে নীল যে কালারগুলো তোমরা দেখবে এগুলো সবগুলো কিন্তু তোমার সিরা আর যেগুলো লাল কালার করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু তোমার হলো ধমনি দেখো বালবাস অ্যাওয়াটার থেকে একটা রক্ত নালী সোজা চলে গেল যেটাকে আমরা বলবো বলো ভেন্টাল অ্যাওয়াটা হ্যাঁ তো ভেন্টাল অ্যাওয়াটার এই বালবাস অ্যাওয়াটার সংকোচন প্রসারণের কিন্তু মাধ্যমে কিন্তু রক্তটা এর ভিতরে চলে আসে অর্থাৎ বালবাস অ্যাওয়াটার কিন্তু একটা কাজ আছে সেটা হলো কি যে 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 সমস্ত রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয় যাচ্ছে এবং নিলয় থেকে বালবাস অ্যাওয়াটাতে আসতেছে বালবাস অ্যাওয়াটা আবার সেটা সংকোচন করে সেটা আবার ভেন্টাল অ্যাওয়াটার মাধ্যমে পার করে দিচ্ছে তার মানে বালবাস অ্যাওয়াটা একটা সংকোচন প্রসারণ হিসেবে কাজ করে তো যাই রক্তটা এখন ভেন্টাল অ্যাওয়াটায় আসলো ভেন্টাল কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ভেন্টাল অ্যাওয়াটাতে আসলো ভ্যাওটাতে এসে আমরা জানি যে পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের কিন্তু ফুলকা ছিদ্র কিন্তু ষাটটা তো আমরা কিন্তু এখানে ষাটটা আঁকাইনি আমরা দেখো টোটাল ফুলকা ছিদ্র আঁকাইছি হলো একটা দুইটা তিনটে চারটে আমরা চারটে ফুলকা ছিদ্র এখানে অঙ্কন করেছি এবং এই চারটে দেখো ষাটটা কেমন করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আমি বাকিগুলো কিন্তু আঁকাইনি এখানে হ্যাঁ তো এই যে আমরা আমাদের আলোচনাটা এই চারটে ফুলকা ছিদ্র যায় একই এটা একই তো আমরা চারটে রূপে আমরা আলোচনাটা করব তো দেখো তো এখান থেকে দেখো এই যে রক্ত নালীগুলো যে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তার নামটা হলো তোমার হলো যে রক্ত নালী উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তার নাম হলো তোমার হলো এই এই রক্ত নালীর কিন্তু একটা নাম আছে সেটা হলো তোমার হলো অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি অ্যাফারেন ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি তো এই অ্যাফারেন ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি এটা হলো তোমার হলো এভাবে এখানে আমরা দেখাচ্ছি হলো দেখো অ্যাফারেন ব্রাঙ্কেল ধমনি গল ফুলকা ছিদ্রে গেল ফুলকা ছিদ্রে যে সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আদান প্রদান হচ্ছে অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং গ্যাসের আদান এখানে কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু কৌশিক জালক আছে অর্থাৎ এখানে কৌশিক জালকে পরিণত হয়ে গেল অ্যাফারেনটা তারপর সেখানে এখান এদিক দিয়ে যে পানি বের হচ্ছে পানি বের হওয়ার সময় সেখানে গ্যাসের বিনিময় হচ্ছে গ্যাসের বিনিময় হওয়ার পরে এখান থেকে আবার আরেকটা রক্তনালী চলে গেল সেটা হলো ইফারেন ব্রাঙ্কেল ধমনি তাহলে এখানে তুমি খেয়াল করে দেখো যে আমরা অ্যাফারেন ব্রাঙ্কেল ধমনি পাচ্ছি হলো এইটে এক নম্বর ফুলকাতে এটি এক এটা হলো দুই এটা হলো তিন চার পাঁচ ছয় সাত তার মানে আমরা সাতটা পাচ্ছি আর হাইওয়ে অ্যাফারেন্ট একটা তাহলে এ হলো আটটা বা আট জোড়া তাহলে আমরা অ্যাফারেন ব্রাঙ্কেল ধমনি পাচ্ছি হলো আট জোড়া এ পাশে গল বিলে হলো তোমার হলো আটটা এ পাশে গল বিলে হলো আটটা এ হলো আট জোড়া তাহলে আমরা অ্যাফারেন ব্রাঙ্কেল ধমনি সাতটা আর হাইওয়ে অ্যাফারেন ধমনি হলো একটা তাহলে এ হলো টোটাল হলো আটটা বা আট জোড়া তারপর এখানে গ্যাসীয় বিনিময় হলো ফুলকা ছিদ্রে তোমার গ্যাসীয় বিনিময় হলো গ্যাসীয় বিনিময় হওয়ার পরে এখান থেকে যে রক্ত নালীগুলো উৎপন্ন হলো আমরা সেটিকে বলবো বলি ইফারেন ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি তো এখানে হিসাব একই রকমের দেখো এটা হলো প্রথম ইফারেন ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি তারপরে দ্বিতীয় ইফারেন তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম তাহলে এখানেও ষাটটা ইফারেন ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি আর একটা হলো তোমার হলো এই যে হাইওয়ে ডিফারেন ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি তাহলে এই টোটাল হলো তোমার হলো এই আটটা তাহলে ইফারেন ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি হলো টোটাল আটটা দুই পাশে হলো আট জোড়া তারপরে এখান থেকে আর একটা রক্তনালী বের হয়ে তোমার চলে গেছে হলো তোমার হলো এক্সটার্নাল ক্যারোটিড ধমনি মানে অতিরিক্ত একটা ক্যারোটিড ধমনি চলে গেছে কোথায় 
মস্তিষ্ক অঞ্চলের দিকে যেতে এক্সটার্নাল ক্যারোটের ধ্বনি বলা হয়েছে এইখান থেকে একটা বের হয় চলে গেল তারপরে এখান থেকে তিন নাম্বার থেকে আবার আর একটা ধমনি চলে গেল তার হল থাইরয়েড ধমনি থাইরয়েড অঞ্চল যেটে ঠিক আছে থাইরয়েড অঞ্চলে এটা চলে গেল এটা থাইরয়েড অঞ্চলে গেল তারপরে সামনের দিক থেকে গেলে হলো আছে এতমো নাসাল ধমনি এতমো নাসাল তার মানে এতমো নাসাল মানে নাক অঞ্চল এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলে হুম এটা চলে গেল এটা রক্ত দিচ্ছে তারপরে হলো অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল ধমনি অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রালটা হলো তোমার হলো যে সেরেবেলাম সেরেব্রাম যে মস্তকের যে অংশগুলো সেই অঞ্চলে কিন্তু এরা রক্তটা নিয়ে চলে গেল আর এদিকে তো এই পিছন দিকে তোমার তো নিয়ে গেল হলো তোমার হলো এর পিছনের দিকে যে তোমার পরিপাকতন্ত্র তারপরে কিডনি তারপরে পুচ্ছ পাখনা এগুলো যা আছে এগুলো সব দিকে রক্ত এই পিছনের ডরসালা ওটাটা নিয়ে গেল ও আচ্ছা এখানে কিন্তু সবগুলো এসে আবার কিন্তু একটা ইয়ে সাথে লাগলো তার নাম হলো ডরসালা ওটা এটা আগে বলতে ভুলে গেছিলাম তো এরা করলো কি পিছনের দিকে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে সেখানে রক্ত নিয়ে গেল আর সামনের অংশ নিয়ে গেল হলো মস্তিষ্কের দিকে আর এক্সটার্নাল আর একটা বের হয় এটাও মস্তিষ্কের দিকে রক্ত নিয়ে গেল তো প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ খুব আমি বিভিন্ন কালার দিয়ে আমি এটা আঁকায় তোমাদেরকে ডিভাইডেড করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি কোনটা ধমনী কোনটা শিরা এবং কোনটা কোন অঞ্চলে চলে গেল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো আমি যে এই চিত্রটা যে অঙ্কন করেছি এটা হলো তোমার পেট্রোমাইজন বা ল্যাম্পের রক্ত সংবনতন্ত্র তার মানে এখানে শিরা এবং ধমনী দুইটা মিলে এই চিত্রটা এখানে আঁকানো হয়েছে তো চিত্রটা খুবই সোজা কোনো জটিলতা নাই এখানে এবং এটা হলো সামনের অংশ অর্থাৎ পেট্রোমাইজেনের সামনের অংশ আর এটা হলো পশ্চাৎ অংশ আমরা যদি প্রথমেই যদি শিরাতন্ত্র বা তো এখানে দেখো এটা হলো সাইনাস ভেনোসাস দেখো এটা হলো দেখো এটা হলো সাইনাস ভেনোসাস এখান থেকে রক্তটা চলে যাবে হলো যাবে হলো অলিন্দে অলিন্দে থেকে নিলয় নিলয় থেকে রক্তটা বালবাস এওয়াটার মাধ্যমে এই যে যে শিরাটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই শিরার মাধ্যমে যেটাকে আমরা যেটাকে আমরা বলবো হলো ভেন্টাল এওয়াটা এই ভেন্টাল এওয়াটার মাধ্যমে এটা গলবিল অঞ্চলের দিকে চলে যাবে চলে যাওয়ার পরে এটা তোমার যথারীতি ফুলকাতে সেই রক্তটা সংশোধন হবে সংশোধন হয়ে আবার ইফার অ্যান্ড ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির মাধ্যমে একটা ডরসাল এওয়ার্টার সাথে মিলিত হবে দেখো এই যে এগুলো হলো এফার অ্যান্ড ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি আর এই লালগুলো হলো ইফার অ্যান্ড ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি আচ্ছা তারপর সেই ডরসাল এওয়ার্টারটা সামনের দিকে দেহের সম্মুখ অংশে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের সম্মুখ অংশে রক্ত সরবরাহ করবে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করবে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের পশ্চাৎ দিকে পশ্চাৎ ডরসাল এওয়ার্টা এই পশ্চাৎ দশাল এওয়াটা দেড় পশ্চাৎ দিকে তোমার অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করবে করার পর তখন এই রক্তগুলো থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার পরে কোষ অক্সিজেন গ্রহণ করার পরে কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত তখন বিভিন্ন শিরার মাধ্যমে আবার হৃৎপিণ্ডে চলে আসবে তো এখানে দেখো যে দেহের সম্মুখ অংশ থেকে যেমন ধরো গলবিল অঞ্চল বা মস্তক অঞ্চল নাসারন্দ অঞ্চল চোয়াল অঞ্চল এগুলো থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত তোমার আসবে হলো সম্মুখ অগ্রস্ত কার্ডিনাল শিরা এবং নিচের দিক থেকে আসবে হলো নিচের দিক থেকে হলো ডান অগ্রস্ত কার্ডিনাল শিরা এটা হলো সম্মুখ এটা হবে হলো বাম এটা হবে হলো বাম মানে উপরেটাকে আমরা বলবো হলো বাম 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 অগ্রস্ত কার্ডিনাল শিরা বাম অগ্রস্ত কার্ডিনাল শিরার মাধ্যমে এবং ডান অগ্রস্ত কার্ডিনাল শিরার মাধ্যমে এই দুইটার মাধ্যমে দেহের সম্মুখ অংশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে ধাবিত হবে তাহলে এটা আসলো এখানে তারপরে অন্য দিকে পশ্চাৎ দিক থেকে দেখো এই যে পশ্চাৎ দিক থেকে দেখো এখানে পশ্চাৎ দিক থেকে তোমার আসতে হলো তোমার বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা আর একটা হলো তোমার হলো এটা হলো ডান এবং পশ্চাৎ দিক থেকে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হলো পশ্চাৎ দিক থেকে দেখো এটা হলো তোমার হলো ডান পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা এবং উপরেটা হলো বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা এটা হলো পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা আর সামনের এটা হলো তোমার হলো 
অগ্রস্থ কার্ডিনাল শিরা হ্যাঁ তো এখন এই এই দুইটা শিরার মাধ্যমে তোমার পুচ্ছ পাখনা তারপরে হলো তোমার হলো বৃক্ষ তারপরে দেহ প্রাচীর আন্তরিক অঞ্চল সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত এই ডান পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা এবং বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দিকে স্থাপিত হবে এবং এবং আর একটা সুপ্রা আন্তরিক শিরা এই শিরার মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্র এবং তার সংলগ্ন যে এলাকা আছে সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত সুপ্রা আন্তিক শিরার মাধ্যমে এই হৃৎপিণ্ডের দিকে ধাপিত হবে এখন এখানে খেয়াল করো দেখো এটা হলো ডান অগ্রস্থ কার্ডিনাল শিরা এবং এটা হলো এটা হলো তোমার হলো পশ্চাৎ বাম দেখো বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা এই দুইটা এখানে আসবে এসে একটা জংশন তৈরি করছে অর্থাৎ একত্রে মিলিত হয়েছে এই মিলিত হওয়াটার জায়গাটার নাম হলো ডাক্তার স্কুবিয়ে ডাক্তার স্কুবিয়েটা হলো যখন বিভিন্ন শিরা গুলে এসে একত্রে মিলিত হয় যে জায়গাতে মিলিত হয় সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় হলো ডাক্তার স্কুবিয়ে তাহলে এখানে সে ডাক্তার স্কুবিয়ে এটা হলো বাম ডাক্তার স্কুবিয়ে আর নিচের দিক থেকে নিচে নিচের দিক থেকে তোমার ডান অগ্রস্থ কার্ডিনাল শিরা এবং ডান পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা এবং আর একটা হলো সুপ্রা আন্তিক শিরা এই তিনটে শিরা এসে এই জায়গাতে মিলিত হয়েছে মিলিত হওয়ার ফলে এই জায়গাটার নাম হলো এই জায়গাতে মিলিত এই জায়গাটার নাম হলো ডান ডাক্তার স্কুবিয়ে আচ্ছা এই ডাক্তার স্কুবিয়েগুলি অর্থাৎ দুইটার ডান এবং বাম ডাক্তার স্কুবিয়েগুলি যা সাইনাস ভেনোসাসের সাথে উন্মুক্ত হবে তো এটার নাম হলো সাইনাস ভেনোসাস তো সাইনাস ভেনোসাসের মধ্যে উন্মুক্ত হয়ে আবার সেই রক্তটা তোমার ওলিন্দে যাবে ওলিন্দে থেকে নিলয়ে নিলয় থেকে বালবাস এওয়ার্টার মাধ্যমে আবার ফুলকা প্রাচীরে ফুলকাতে চলে যাবে অক্সিজেন যুক্ত হবে এবং ডরসাল এওয়ার্টার মাধ্যমে সারা শরীরে কার অক্সিজেন যুক্ত রক্ত যাবে এবং এই সমস্ত শিরার মাধ্যমে আবার কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত তোমার সাইনাস ভেনোসাসে এসে জমা হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা আমি তোমাদেরকে এখন পেট্রোমাইজনের রক্ত সংবাদ তন্ত্র দেখাইলাম আশা করি তোমাদের কাছে অনেকটা বোধগম্য হয়েছে তারপরেও তোমরা একটু বারবার চর্চা করলে তোমরা তোমাদের এটা তোমরা একটা আয়ত্ত নিয়ে আসতে পারবে তো আমি এখন তোমাদের পাওয়ার পয়েন্টে চলে যাচ্ছি বাকি অংশ তোমাদের দেখানোর জন্য তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের এতক্ষণ ধরে যে পেট্রোমাইজনের রক্ত এবং রক্ত সংবাদ তন্ত্রে আমরা আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং তোমরা যদি কয়েকবার এই ভিডিওটা একটু দেখো তাহলে আমি আশা করব তোমাদের কাছে এই পেট্রোমাইজনের রক্ত সংবন্ধ তো অনেকটা সহজ হয়ে যাবে এবং তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না আমরা আগামী পর্বে অন্য একটি প্রাণী নিয়ে আবার তোমাদের সাথে আলোচনায় বসবো সে পর্যন্ত আমি ডক্টর ইসিমিকবাল এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ